فتح کیا تھا بڑی بڑی موٹی گردنوں کے بڑے بڑے اونچے اونچے پیٹ والے مولوی ہمارے مقابلے میں آتے تھے اور ہم سالسہ پڑھ کے آئے تھے تیسرا درجہ مگر فیض تھا میرے مرشد قطب عالم سرکار مفتی آزم رضی اللہ تعالیٰ دو گا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے حضرت میرے سینے اور سر پہ ہاتھ رکھ رکھ کے پڑھ پڑھ کے روزانہ ہی دم فرماتے تھے چونکہ میں حضرتی کی بیٹھک میں رہتا تھا پڑھنے کے زمانے میں تو اللہ کے اس مقدس ولی نے کیا کچھ اپنے ہاتھ کے ذریعے اور اپنی دعا کے ذریعے مجھے نوازا بے شک 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 تو میں سالسہ کا تیسرے درجے کا امتحان بریلی شریف میں دے کر مظہر اسلام میں چھٹی میں آیا شابان میں کہانی سنا رہا ہوں ان بچوں کو کہ جو اس کے بہت بات پیدا ہوئے ہیں یہ پورا علاقہ آج وہابیت کے غیر مقلدیت کے سیلاب میں بہ جاتا ادھر دھونرہ ٹانڈا ادھر رچھا میں انہوں نے مہت بنایا تھا مگر کیا ہوا وہ سنی یہ میں کہانی سنا رہا ہوں اپنے نو بچوں کے لیے جن کو پتا لگے کہ دین کیسے بچایا جاتا ہے سبحان اللہ سنیت کی خدمت کیسے کی جاتا ہے بے شک علماء نے بھی نہیں سنے ہوں گے یہ واقعہ کبھی سنا تھی ہی نہیں ہے مولانا توفیق صاحب تم بھی بات کی پیدا بار ہو تو ہم امتحان دے کے آ رہے تھے بس میں بیٹھے تھے گردر پر کے ابرار بھائی ہمارے اشتدار تھے ایک نیا لارڈ سپیکر نیم والی مسجد گردر پر کے لیے لے کے آ رہے تھے رمضان شریف کی تیاری تھی انہوں نے بتایا میں کہ نیا لارڈ سپیکر لے کے آ رہے تھے اور یہ بھی بتایا انہوں نے کہ آج مولوی منور حسین سنبلی غیر مقلد جو بہت ٹرکوں کا اپنے پرچار کرتے تھے میرے ستر ٹرک ہیں کہ اسی ٹرک ہیں کہ نبی ٹرک ہیں اور سونے کے بٹن لگائے گھونتے تھے وہ مالدار مان بھی ہے تو وہ آج آ رہے ہیں گردر پر میں اگر ضرورت پڑی انہوں نے کوئی چیلنج لینج دیا تو آپ آ جائیں گے تو ہماری عمر ہی کیا تھی علم ہی کیا تھا سالسہ کی تعلیم تھی لیکن اس پر بھروسہ تھا اور اپنے مرشد کی دعا پر بھروسہ تھا بے شک سبحان اللہ داڑی مجھ کو جمین ہی تھی طالب علم تھے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے اتفاق ایسا ہوا کہ اس مولوی نے چیلنج کر دیا گردر پر میں اس کیا چیلنج کیا کہ جو ایک حدیث رفیدین نہ کرنے کی ہے ایسے سے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں جو ایک حدیث نہ کرنے کی رفیدین نہ کرنے کی سنا دے تو اس کو دس ہزار روپیہ اور ایک ٹرہ کے نام دیا جائے گا تو اس وقت کاریں تو تھی نہیں کسی کسی کے پاس موٹا سائیکل تھی بچے موٹا سائیکل لے کے ہمارے پاس گئے تو کہا ایسی ایسی بات ہے چلو اللہ کا نام لیا 
مرشد کو یاد کیا چل دیا اے واہ سبحان اللہ حق بات ہے تو تقریر تو اس نے کر دی تھی ختم صبح کو اسی نئے لاؤڈ سپیکر سے ہم نے کمرے کے اندر حجرے میں امام صاحب کی کتاب ہم لے کے آئے تھے ہم نے رفیدین نہ کرنے کی ثبوت میں پچیس حدیثیں سنائی تھی اے اے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے خوفیت مسلح کے عالی حضرت مسلح کے عالی حضرت جشن غوث البرا مناظر علی سنت نارے تکبیر اور پچیس حدیثیں سنائی جب فجر کے بعد تمام گاؤں اکھٹا ہو گیا گردر پر مسجد کے باہر اندر اور ہم حجرے کے اندر ہم اور امام صاحب ہم نے بھئی یہ بھی کہہ دیا کہ مولوی منور پچیس حدیثیں میں نے سنائی ہیں تو ڈھائی لاکھ روپے اور دس ٹرک تم پہ سوار ہو گئے واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے پچیس ٹرک پچیس ٹرک اور ڈھائی لاکھ روپے میں نے کہا اتنا میں کہہ دیتا ہوں تمہارا باپ بھی نہیں دے سکے گا جی حق بات ہے واہ کیا بات ہے واہ بچے کی حمد تھی ان کا پردان عزیر الرحمن تھا اس نے اعلان کیا برابر برابر مسجد ہیں تو سنیوں کی اور غیر مقلدوں کی ادھر ہم ہیں ادھر وہ ہیں وہ کہنے لگا صاحب لاؤڈ سپیکر سے کہ ہمارے مولوی صاحب اس وقت سو رہے ہیں رات کو جواب دیا جائے گا آپ رکھ جائیے ہم نے کہا ٹھیک ہم تو رکھے ہوئے ہیں ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد وہی پردان جی مائک پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رات کو کسی قسم کی مذہبی اختلافی تقریر نہیں ہوگی یعنی تمہارا جواب نہیں دیا جائے گا بات ہے سبحان اللہ سنیوں کا تو دل باغ باغ ہو گیا جو کمزور تھے وہ قوت میں آگئے ہیں اور ان لوگوں نے اس وقت ہمیں صاحب سولہ یا سترہ روپے کھٹے کر کے انعام دیا گیا سبحان اللہ وہ سولہ سترہ روپے آج کے سترہ ہزار تو کیا سترہ لاکھ بھی اتنا مزا نہیں دیں گے جتنا ان میں مزا آیا تھا حق بات ہے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ملہ جی بھاگ گئے ہم جو گھر پر پہنچ گئے آگے رمضان رمضان المبارک میں موتی مسجد رشاہ میں جھگڑا کھڑا ہو گیا سلات پر وہاں مولانا مسلم صاحب امام تھے انہوں نے سلات کہلوائی تو ایک اختر دے بندی تھا وہ چڑ گیا اور اس نے روک لگائی انہیں پتہ لگا تھا گردر پر کے منفر کو بھگا دیا تھا انہوں نے آج میں وہاں بھیجا جو کنکر کہ آپ آ جائیے اور سلات کا مسئلہ ایسا کھڑا ہے ہم نے اپنے مرشد سرکار مفتی آزم رضی اللہ تعالیٰ نو کی ایک کتاب سلات کے متعلق ہمارے پاس تھی عجب بطت تصویب اس کا نام ہے سبحان اللہ بتیس صفحی کی کتاب ہے بے شک سبحان اللہ ہم نے اس کا مطالعہ کیا اور رچہ کی اس موتی مسجد میں رات کو جا کر پونے دو گھنٹے تقریر کی سلات کے ثبوت میں سبحان اللہ باہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ اس وقت منشی رشاد احمد صاحب مرہوم دھورے کے پترول تھے وہ رشاہ میں اس وقت ان کی ڈوٹی تھی اور رشاہ میں وہ معین تھے تو وہ وہاں موجود تھے وہاں رات کو ہم نے جو تقریر کی اس کے بعد بنگالی مولانا تھے وہ پہنچ گئے سہری کے ٹائم کون مولانا تھے کون مولانا تھے بھئی کون مولانا تھے امام صاحب نے کہا یہ ہے مولانا صاحب وہ جنہوں نے رات تقریر کی تھی ہم سہری کھا رہے تھے وہ بھی کھا رہے تھے بہت اچھا تقریر کیا بہت اچھا تقریر کیا بہت اچھا تقریر کیا اور 
آج تبلیر ہمارے ہاں ہوگا ہماری مسجد میں ہوگا جی بے شک ہم رک گئے ساتھ رات کو ہاں تغیر کی پر رچھا لوٹ پر اگلے دن پھر سنیری مسجد جو زیر تعمیر تھی وہ لوگ پہنچ گئے اسی بنگالی والی مسجد میں کہ ہمارے ہاں ہوگی کل ہم رک گئے تین دن ہم نے تغیر وہاں کی منشی رشاد صاحب مرحوم دھورا کے تھے تو انہوں نے ہم سے کہا صاحب یہ تغیر تو ہمارے ہاں ہونا چاہیے دھورے میں بہت اللہ بے شک حق بات تو ہمیں تو معلوم تھا دھورے ٹانڈے میں وہاں بھی بہت ہے ہم نے کہا ہم آ جائیں گے اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے منشی رشاد صاحب کو اور حاجی تفائل پہلوان اور کلو پہلوان اور اس وقت جو معاونین تھے ہمارے تفائل پہلوان نے اپنے رکھلیت پروگرام منشی رشاد صاحب کا کہنے سے عید کے دوسرے جن کی ہم نے تاریخ دی تو یہ تیب گیا تھا رشاہ والوں نے کہا بہا بھی بہت ہیں بھائی کوئی نقصان نہ پہنچا دیں اس لیے ہم چلیں گے ساتھ میں ہماری اشتہاریاں ہیں رشاہ آجانا ہم یہاں سے لے کے چلیں گے ٹرالی لے کے چلیں گے تو ہم پہنچ گئے لیکن ٹرالی نہیں دستیاب ہو سکتے ہیں بہت کم تھے نا ٹرالی ٹرالی کار تو کسی کسی کے پاس تھے تو ہم پہنچ گئے لیکن بندوست نہیں ہو سکا ہم رات کو نہیں آسکے صبح ہی منشی رشاد صاحب مرہوم پہنچ گئے غزب ہو گیا یہ تاریخ سنا رہا ہوں یہ آپ اس علاقے کے ہیں اس لیے غزب ہو گیا مرانا صاحب کیا ہوا انہیں معلوم تھا کہ میں تو ملوں گا رشاد صاحب بولے رات جس اسٹیج پہ آپ کو تغیر کرنا تھی سب غیر مغلد مولوی آکے بھر گئے اور آپ نہیں پہنچے تو انہی نے تغیر کی سارا کھانا وہ کھا گئے اور تغیر بھی سب کر گئے ماذا اللہ کہنے کا بھی ہوتا ہے خیر تو ہم نے کہا پھر اب کیا ہوگا بولے اب چلیے آج ہوگا پھر سے چلیے ہم نے کہا چلو صبح ہی ہم آگے دورے اب دورے تو ہم آگے کھلبلی مچ گئی ٹانڈے تک کون ہے کون ذرا سا لوں گا ہے ذرا سا لوں گا ذرا سا لوں گا ذرا سا لوں گا دیکھ دیکھ کے جا رہے ہیں 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 رات کو بہت بڑا مجمع اکھٹا ہوا بھیڑ بہت مدر گونٹیا ونجریا لوگ بھی آگئے ضرور در کے بھی آگئے کہ پتہ نہیں سنگیوں میں کون مولو پیدا ہو گیا کیونکہ یہ تو اچمبا تھا کوئی تھائی نہیں آلی میں سلاکہ میں نہیں تھا کوئی بے شک اس کے علاوہ کہیں پورے علاقے میں کوئی عالم تھا نام تو بھی تھا بڑے بڑے سے لوگ بتاؤ تھا کوئی ہے کوئی نہیں تھا اچھا ذرا سا مولوی ذرا سا لوں سمجھے آپ بکھٹے ہو گئے ہم نے الحمدللہ رب العالمین ساڑھے تین گھنٹے تقریر کی تھی اور ہر موضوع پہ کی سبحان اللہ بے شک واہ سبحان اللہ ہم نے ان کو چیلنج کیا تھا کھلا رکھ ہم نے کہا جس مولوی کے باپ میں تم ہو وہ ہم سے مناظرے کے لیے تیار ہو گیا نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوثیت جشن غوث البرا اسی وقت صبح کو صبح کو پانچ مولوی اور میں ایک بچہ آگئے اکٹے ہو گئے منشی شاہ صاحب نے کہا بریلی شریف سے کسی کو لیا میں کیا کریں یہ تو بڑے 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 موٹے پیٹ والے مولوی لمبی لمبی داڑے والے مولوی آگئے کیا کریں میں نے کہا نہیں کسی ضرورت نہیں بلانے کی میں ان کے لیے کافی ہوں ڈاکٹر انتیاز صاحب مرحوم کی دو منزلے پہ گئے راستے بر یا غوث المدد یا مفتی آدم المدد یا علی حضرت المدد اپنے پر جزمہ رکھتے ہیں بے شہ سبحان اللہ دو منزلے پہ بیٹھے پانچ مول بھی ایک طرف اور ہم ایک طرف دو دو آدمی دو دو تین تین آدمی دونوں طرف سے دو منزل پہ رہے بہت نیچے بھیڑ بہو عزیزان گرامی وہ کون سا موقع ہوگا آپ سوچئے غور کیجئے الحمدللہ سنب الحمدللہ تھوڑی ہی دیر میں 
ان مولویوں کا ایسا ناتکہ بند کیا میں نے کہ ان کی مسجد سے ازان ہوئی تو بولے ہم نماز پڑھ کے آئے ابھی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں نماز کے بعد بیٹھا ہوگی وہ سب ہی جہانی سے آن جہانی ہندوستان سے قبرستانی بن گئے آج تک کوئی میں کا لوٹ کے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایک کتاب کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ تمہارے ابن تیمیہ نے حضور کو علم غیر مانا ہے وہ مولوی وہ کتاب لے کے آئے دیکھ دی میری طرف دکھائی ہے اس میں کہا لکھا ہے میں نے وہ کتاب نکال کے اس کا وہ صفحہ نکال کے پڑھ کے میں نے کہا کہ یہ لکھا ہے بے شک سبحان اللہ آج تک مجھے یاد ہے عبارت وَهُوَ يُخْبِرُهُمْ بِخَبْرِ مَا کَانَا وَمَا يَكُونَ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ حضور جو گزر گیا زمانہ اس کی بھی اور جو آئندہ زمانہ آئے گا اس کی بھی خبر دیتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب خبر دیتے تھے اور میں نے کہا خبر بغیر علم کے دی نہیں جا سکتی تو ماکانا و مایاکون کا علم غیر تمہارے ابن تیمیہ نے مان لیا اگر ہم مشرک ہیں اس عقیدے سے تو تمہارا ایمان بھی مشرک ہوا اور جب وہ ایمان مشرک ہوا تو تم سب گمراہ اور بددین بھی عابط ہو گئے اے واہ 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 بے شک ہے جواب کچھ کچھ جواب تھا نہیں بھگدر مچ گئی لوٹ کے نہیں آئے اس کے بعد سنیوں نے جو نعرے تقدیر نعرے رسالت جو بلند کیا ہے اس ٹائم کیا بتاؤں کیا جوش تھا دھورے کو اسے سنیوں کا جبکہ عالم یہ تھا کوئی بتانے والا نہیں تھا سنیوں کی وہابیوں میں رشتہ داری وہابیوں کی سنیوں میں بہت چلتی تھی حد یہ ہے کہ ان کی تفائل پیدوان کی لڑکیاں جانے میں اور حد یہ ہے کہ مولوی سنی کے گھر تقریری پروگرام میں سب کھانا کھا گئے بتائیے یہ عالم تھا آج الحمدللہ رب العالمین سنی الگ ہے بہادی الگ ہے شاید ہی باید قسمت کا مارا کوئی نئی رشتہ داری کر لے تو وہ جانے جائے جہنم میں لیکن وہ سب کاروبار ان کے ٹھپ ہو گئے بند بند گیا پورے علاقے